السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں ہندوستان کی ایک خاتون کی پر ان سے ان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں قرآن کریم کی آئے مبارکہ کے ایک جس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں تمہیں بری معلوم ہوتی ہیں پر ان میں تمہارے لیے اچھائی چھپی ہوتی ہے اور بعض دفعہ بعض چیزیں تمہیں اچھی معلوم ہوتی ہیں پر ان میں تمہارے لیے برائی چھپی ہوتی ہے کہ عصا ان تک رہو شعی ہوں وہ ہوا خیر الکم تم کچھ چیزوں سے کراہیت رکھتے ہو پر وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی وہ عصا ان تو حب و شعی ہوں وہ ہوا شر الکم اور بعض چیزوں میں تم محبت کا اظہار کرتے ہو پر ان میں تمہارے لیے شر چھپا ہوتا ہے اسی طرح کا ایک واقعہ اما پریمان کے ساتھ پیش آیا ساؤتھ انڈیا میں ان کی شادی ہوئی انیس سال کی عمر میں ایک اور بندے سے جو خود چھبیس سال کا تھا اس سے پہلے کی زندگی بھی ان کی کچھ اچھی نہیں رہی سنگل پیرنٹ ان کے جو والد صاحب ہیں انہوں نے ہی زیادہ تر ان کی ٹیک کیئر کی کہ آٹھ سال کی عمر میں ان کے گھر کے معاملات کچھ اس طرح بدلے جس کی تفصیلات میں میں نہیں جانا چاہتا اس کی وجہ سے انہیں اور ان کے گھر میں ان کی چھوٹی بہن کی انہی کو دیکھ ریکھ کرنی پڑی بہرحال انیس سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی جس بندے سے ہوئی وہ ان میں زیادہ انٹرسٹیڈ نہیں تھا اینڈ ہی واز سفرنگ فرام سم ڈیزیز ٹیوبر کلاسز اور وہ زیادہ تر وقت گھر سے باہر ہی گزارتا تھا اور شادی کے بعد انہیں پتہ چلا وہ کہتا تھا کہ تم میری دوسری بیوی ہو دراصل وہ ان کی چوتھی بیوی تھی یعنی وہ اس سے پہلے بھی تین شادیاں کر چکا تھا بہرحال اس کی لیک آف انٹرسٹ ان ہر اور بہت ساری اور وجوہات کی وجہ سے ایک ان ہیپی میرج چل رہی تھی پھر وہ شخص بہت زیادہ بیمار ہو گیا سات سال تک یہ معاملہ چلتا رہا یہ نائنٹین نائنٹیز کی بات ہے نائنٹین نائنٹی سے نائنٹین نائنٹی سیون کے دوران ان کی شادی رہی اور پھر اس کے بعد شدید بیماری کے بعد وہ شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا نائنٹین نائنٹی سیون میں حالانکہ وہ زندگی میں کہتا تھا ان کو کہ تمہاری ہر چیز میری ہے میری کوئی چیز تمہاری نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جب وہ اس دنیا سے گیا تو ان کے لیے کچھ سامان چھوڑ گیا جس پر یہ آسانی سے سروائیو کر سکتی تھی پر انہوں نے سروائیول پر اکتفا نہیں کیا بلکہ انہوں نے جب اپنے شوہر کی دیکھ ریکھ کے لیے یہ ہسپتال جاتی تھی چونکہ پڑھی لکھی تھی تو وہاں پر جو باقی لوگ اور آتے تھے انہیں اگر کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہوتی تھی تو یہ ان کی مدد کرتی تھی پیپر ورک ہو کون سے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے کیا کرنا ہے کیسے ہیل... ان یہ ہیلپ کرتی تھی لوگوں کی یہ جتنا عرصہ جتنے مہینے جو وہاں پہ جاتی رہیں شی یوز ٹو ہیلپ پیپل اراؤنڈ اچھا یہ انٹرنیٹ کے کامن ہونے سے پہلے کی بات ہے اب تیئیس سال پہلے آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے وہ دور دیکھا ہو کہ اس زمانے میں فون کیے جاتے تھے بوتھ سوتے تھے تو ان کے وہاں سے جانے کے بعد بھی لوگ ان کے اتنے عادی ہو گئے تھے جب آتے تھے تو انہیں ڈھونڈتے تھے کہ کوئی یہاں پہ ہوتا تھا جو ہماری پیپر ورک میں ڈاکٹرس کو لوکیٹ کرنے میں ادھر ادھر مدد کرتا تھا خیر بہرحال سم ہاؤ دے فگر آؤٹ تھرو دا فون سینٹرس ان کا نمبر مل گیا اور دے گار ان ٹچ ود ہر پھر دین شی ریئلائز کہ زندگی میں ان کو ایک گول ملا کہ میں کیوں نہ ان لوگوں کی مدد کروں جو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے اس کے لیے انہوں نے بہت بھاگ دوڑ کی کہ پتہ کریں کہ وہ لوگ جو انڈر پرولیجڈ ہیں جن کے پاس زندگی کے وہ سہولیات موجود نہیں ہیں جس سے وہ اپنا بلبوتے پر اپنا میڈیکل علاج کرا سکیں تو گورنمنٹ کے تھرو اگر کوئی امداد مل جائے کوئی سبسڈریز مل جائیں جس کے تحت ان کا علاج معالجہ ہو سکے اس کے لیے انہوں نے اپنی طور پر بھاگ دوڑ شروع کر دی سارے ملک میں گئیں بہت سارے لوگوں نے بہت سارے ہاسپٹلس نے انہیں سیریس نہیں لیا اس کی وجہ سے ایک یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو تھا کہ شی واز بائی ہر سیلف شی ہیز نو بیکنگ اور دوسرا بیریئر تھا ان کی لینگویج شی واز فرام ساؤتھ انڈیا ساؤتھ انڈیا سے تعلق تھا شی واز تامل اسپیکنگ ہندی میں ان کی فلوئنسی نہیں تھی اور نارتھ انڈیا میں انہیں بڑا ہارڈ ٹائم ملا پھر نان سیریس لیا لوگوں نے بہرحال شی واز شی شی مینیجڈ اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے رہے کرتے انہوں نے اپنا ایک سینٹر کھولا اس سینٹر کے تھرو انہوں نے لوگوں کی مدد کرنی شروع کر دی سانتھی میڈیکل انفارمیشن سینٹر کے نام سے دین شی ریئلائز کہ ملک میں ڈائلسس سینٹرس کی کا فقدان ہے کمی ہے تو انہوں نے ڈائلسس سینٹرس کے اوپر کام کرنا شروع کیا اور اپنا پہلا ڈائلسس سینٹر انہوں نے کیرلا میں تھرسور ڈسٹرکٹ میں کھولا اور آج اتنے سال گزرنے کے بعد ان کے بیس ایسے ڈائلسس سینٹرز ہیں اکراس انڈیا 
تو بہرحال آپ سے یہ ایک ایگزامپل شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور ایک ایسی چیز جو ان کی زندگی میں نگیٹو بن کے آئی تھی اس میں ان کے لیے ایک پازیٹیو پہلو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک کام لینا تھا ان سے ایک کام لینا تھا کہ انہوں نے غریبوں کی مدد کرنی تھی آگے آنا تھا ایک اسٹیبلشمنٹ قائم کرنی تھی اور بہت سارے لوگوں کا ان سے کام ہونا تھا تو کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان مشکلات سے گزرتا ہے اور پھر اس سے کئی لوگوں کو فائدہ ملتا ہے اور پھر اس کے اندر اس کو ایک سیٹسفیکشن کا انصر ملتا ہے اچھا ایک اور ایک بڑی زبردست بات ان کے بارے میں مجھے پتہ چلی کہ اب جیسے کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے اس کے لیے انہوں نے یہ کہتی ہیں کہ بڑا ہارڈ ٹائم ملتا ہے کسی کو کنونس کرنا کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کر دو کہ بھائی کوئی اپنی ایک کڈنی کسی کو دے دے بڑا ہارڈ ہوتا ہے ڈیسیشن وہ لوگ اسٹرگل کرتے ہیں اٹس ناٹ ایزی تو انہوں نے اس کے اس معاملے میں بھی یہ کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے ابتدا کی اپنی کڈنی اپنی ایک کڈنی انہوں نے ایک شخص کو دی ٹرانسپلانٹ کی اس کو ضرورت تھی وہ ڈائلسس پہ تھا اور شرط پہ دی کہ تم اس کے بعد جب صحت یاب ہو جاؤ گے تو تم محنت سے کماؤ گے اور پھر اس شخص نے اس بات کو پورا بھی کیا اور چند سال کے بعد وہ انہی کے پاس آ گیا اور وہ اب انہی کے لیے کام کرتا ہے تو بقول ان کے کہ میں نے تو یہ مدد کی اس کی انسانیت کے ناطے لیکن اس کے ریٹرن میں مجھے ایک بھائی جیسا شخص میری زندگی میں مل گیا ان کے دھرم میں اس چیز کی اجازت ہے اسلام میں نہیں ہے منہ بولا بھائی کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کو کہ اس ایگزامپل کے تھرو کہ ہماری زندگی میں ہمارے جیون میں ہماری لائف میں ایسے واقعات آتے ہیں جو لائف چینجنگ ہوتے ہیں اور ان ایگزامپلس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے کسی ریلیجن کی سرحد ضروری نہیں ہے یہ کسی بھی معاشرے میں کسی بھی قوم میں کسی بھی ریلیجن میں ایسی ایگزامپلس آپ کو مل سکتی ہیں جن سے آپ سیکھ سکتے ہیں سیکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کسی مسلمان ہی کی ایگزامپل ملے تو آپ سیکھیں گے یہ ایک ہمارے پاس بڑا نیرو مائنڈیڈ تھاٹ پروسیس ہے کہ جب کوئی اس طرح کی ایگزامپلس پیش کی جاتی ہیں تو لوگ اس پہ نگیٹولی ریئیکٹ کرتے ہیں کیا ہمارے پاس ایگزامپلس نہیں ہیں بے شک ہیں لیکن یہ ایگزامپلس ہر جگہ ہیں اچھے لوگ ہر قوم و مذہب میں ہوتے ہیں اچھی ایگزامپلس ہر جگہ موجود ہیں آپ کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے آپ میں اچھی ایگزامپلس بھی رکھیں اور آپ کو اس نے صحیح راستے پر بھی رکھا اس پر اللہ کی شکر گزاری ہونی چاہیے نہ کہ ہم اس بات پر غرور و تکبر کریں کہ ہم تو مسلمان ہیں ہم افضل ہیں ہم اعلیٰ ہیں ہم برتر ہیں نہیں ان اکرم کم عند اللہ اتقاکم اللہ کے نزدیک وہی بہتر ہے وہی اکرم ہے جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے زیادہ پرہیزگار ہے اور پرہیزگاری آپ کو یہ چیز سکھاتی ہے کہ آپ اپنی ذات پر کانسنٹریٹ زیادہ کریں اور دوسروں پر کانسنٹریٹ کم کریں اپنے پہ محنت زیادہ کریں اور دوسروں پہ تنقید مت کریں اپنے اندر آگ جلائیں دوسروں تک روشنی پہنچ جائے گی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اسی لیے نفس کی تربیت بہت ضروری ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم اپنی اصلاح کر سکیں اور ایک اچھے انسان بن سکیں اور اچھے اخلاق والے بن سکیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئی کاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشن میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں